மன்னிப்பு நான் பெரும்பாலும் விழாக்களுக்கு வந்தால் கடைசி வரைக்கும் இருந்துட்டு போகிறது தான் வழக்கம் அதனால் வந்து இன்னைக்கு என் குடும்பத்தில் சின்ன ஃபங்க்ஷன் அதுக்காக வந்து இன்னைக்கு வரவானா நினச்சா அவர் விஷால் வந்து இல்லை பத்து மணிக்கு போயிடுங்கன்னு சொன்னார் வழக்கமாக இப்போ சினிமா ஃபங்க்ஷனாக பத்து மணிக்குனா பன்னெண்டு மணி அவர் நினச்சேன் இல்லை இல்லை வேற ஃபங்க்ஷன் பத்து மணிக்கு தொடங்குறோம் இன்றைக்கி ஒம்பது மணிக்கு வந்தால் பத்து மணிக்கு போயிடலான்னாரு அதனால் வந்தால் இருந்தாலும் சினிமா சினிமா தானே அது யாரும் மாற்ற முடியாது ஏன்னா இப்போ நான் நிறைய பேசணும்னு நினச்சேன் இப்போ மைண்ட் பிளாங்க் ஆகிடுச்சு ஏன்னா எங்கள் ஒய்ஃப் வந்து அங்கே காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க லிங்கசாமி பேசும்போது சொன்னார் அவர் கல்யாணம் நடக்கணும்னு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தான் எனக்கு டைவர்ஸ் ஆகிடும் எனக்கு வந்து ஏன்னா தெரியும் இல்லையா ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணாலும் வந்து ப்ரொஜெக்ட் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் சேர்த்தான் அது மாதிரி புருஷனாக இருந்தாலும் சேர்த்தான் தான் வந்து ஒரு நிமிஷம் வெயிட் இருந்தேன் அதனால தான் என்ன பேசணும்னு தெரியல இருந்தாலும் வந்து விஷால் வந்து என்னுடைய மிகச்சிறந்த நண்பர் நான் கொஞ்சமாக பழகி அதிகமாக நேசிக்கிற மனிதர்களில் வந்து விஷால் வந்து முதன்மையானவர் பார்க்க கொஞ்சம் கரடு முருண மாதிரி இருப்பார் ஆனால் வந்து இந்த நட்பு வலயத்துக்கு போகும்போது எதையும் சேக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கிற ஒரு மனிதராக தான் எனக்கு தெரிஞ்சார் நான் இப்போ அவருடைய நெருங்கி பழகின பிறகு வந்து ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஐசி போச்சும் போது வேறு வேறு அட்வைஸ் பண்ணார் நான் அவருக்கு வேறு அட்வைஸ் பண்ணேன் விஷால் இது எல்லாம் விட்டுடுங்க ஏன்னா இந்த பொண்ணை போன படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது நான் அவரோட கூட இருந்தேன் அப்போ பல்வேறு பிரச்சனைகளை வந்து அவர் எதிர்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டம் இது இருந்தது எனக்கே ரொம்ப கவலையாக இருந்தது நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் விஷால் இதெல்லாம் விட்டுருங்க விஜயகாந்த் சார் மாதிரி வருஷத்துக்கு நாலு படம் போங்க ரெண்டு மாதம் போட்டீங்க வருஷத்துக்கு நாலு படம் டைரக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இல்லை ஆக்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க எதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க போயிட்டே இருங்க அப்படின்னு நான் ஒரு சின்ன அது வந்து செல்ஃபிஷில் வந்து அது ஒரு அட்வைஸ் அது ஏன்னா அவர் எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் இருக்கணும் நட்புக்காக இருக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் இங்கே வரும்போது இங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது நீங்கள் அது கிணத்துல தள்ளி விட்டீங்களா இல்லை அவரை வந்து மேலே நிறுத்த போகிறீங்களான்னு எனக்கு தெரியல வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுறீங்க வந்த பிறகு ஒரு சி ஒரே ஒரு அட்வைஸ் தான் நான் சொல்லான்ட்ருக்கேன் என்னென்னா நான் மேடைகளில் பேசும்போது யார் வேணாலும் அரசியலுக்கு வரலாம் அரசியலுங்கிறது வந்து இங்கே எல்லோரும் திறந்த வெளி புத்தகம் தான் இதை யார் வேணாலும் வாசிக்கலாம் இன்னார் தான் வாசிக்கணும் இல்லை ஏன் நடிகன் ஏன் அரசியலுக்கு வந்தாலும் கேட்குறவங்களுக்கு ஒரே கேள்வி தான் என்னோடய கேள்வி இங்கே என்ன மகாத்மா காந்தியும் ஜவஹர்லால் நேருவும் இருக்காங்க இந்த அரசியலில் கோட்சேக்கள் தான் நிறைய இருக்காங்க இவங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்குன்னு தெரியும் மற்றவங்களும் ஏன் வராங்கன்னு கேட்குறதுக்கு இவங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்குன்னு தெரியாது யார் வேணாலும் வரலாம் ஆனால் வர்றவங்களுக்கு நான் ஒரு சிறிய வேண்டுகோள் தான் ஏன்னா நான் முதல்ல ஒரு குழந்தையாக பிறந்த பிறகு வளரும் போது என் குடும்பத்துக்கு முதல்ல நான் பயனுள்ளவனாக இருக்கணும் அப்புறம் நான் ஒரு ஊரில் இருக்கேன்னா அந்த ஊருக்கு நான் ஏதோ ஒரு பயனுள்ளவனாக இருக்கணும் நான் இப்போ இந்த துறைக்கு வந்துருக்குன்னா இந்த துறைக்கு நான் ஏதோ ஒரு பயனுள்ளவனாக இருக்கணும் அதுதான் முதல்ல நீங்கள் பண்ண வேண்டிய வேலை இப்போ விஷாலுங்கிற இந்த முகம் அவரோட முகம் இல்லை அவங்க அப்பா அம்மா கொடுத்த முகம் இல்லை இங்கே கொடுத்தது வந்து லிங்குசாமின்னு ஒரு டைரக்டரு இந்த மித்ரன்னு ஒரு டைரக்டரு இது மாதிரி பல்வேறு படைப்பாளிகள் விஷாலுங்கிற ஒரு முகத்தை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி அதுதான் உஜம் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணணும் இந்த முகத்தை யார் கொடுத்தாங்களோ அந்த துறைக்கு வந்து அவங்க உண்மையானவங்க முதல்ல இருக்கணும் இந்த துறைக்கு என்ன கஷ்டம் இந்த துறையால் வளர்ந்தவங்க இந்த துறைக்கு முதல்ல பண்ணணும் கூரை ஏறி கோழி பிடிக்க முடியாதுமா வானம் ஏறி வைகுண்டம் போக முடியுமா அது போல சினிமா துறையிலேருந்து வந்தவங்க சினிமா துறை இன்னைக்கு அல்லாடிக்கிட்டு இருக்கு இருக்க முடியுமா சேவக்க முடியுமாங்கிற ஒரு நிலையில் இருக்கும்போது சினிமா துறையை முதல்ல காப்பாற்றும் போது மக்களுக்கு கூட வந்து இவர்கள் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வரும் அது போல தான் புரட்சி தலைவர் அவர் இருந்த துறையை அவர் இருக்கிற வரைக்கும் எந்த கஷ்டங்கள் நான் பார்த்துக்கிட்டார் குறைஞ்சபட்சம் வந்து விஜயகாந்த் சார் வந்து இந்த துறையில் முதல்ல உள்ள வந்து மிகப்பெரிய நடிகர் வந்து உள்ள வந்து நடிகர் சங்கத்தோட கடன் அடைச்சி அது ஒரு நல்ல நிலைமை கொண்டு வந்தார் அது போல கூட இன்னைக்கு விஷால் வந்து இந்த துறையில் உள்ள வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கோ இல்லை நடிகர் சங்கத்துக்கோ தன்னால் ஆன நான் நிறைய தடவை சொல்வேன் விஷால் வந்து அப்படி பண்ணிட்டார் இப்படி பண்ணிட்டார் ஒரு மூணு கோடி ரூபாய் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் காணும் இதெல்லாம் சொல்லவங்க நான் ஒரு பதில் சொன்னேன் என் விஷால் வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய இதுவெல்லாம் இல்லை நான் சொல்லும்போது சொன்னேன் இன்னைக்கு ஒரு நாள் விஷால் வந்து ஷூட்டிங் போனார்னா ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா கொடுக்க தயாராக இருக்காங்க அதையெல்லாம் விட்டுட்டு ஒருத்தர் மீட்டிங் வரான்னா ஐம்பது லட்ச ரூபாய் தியாகம் பண்ணிட்டோ சேக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டோ வரான்னு அர்த்தம் இங்கே இருக்கிற ஒரு அஞ்சு ரூபாய்க்கோ பத்து ரூபாய்க்கோ கிடையாது ஆனால் அவர்களை வந்து நீங்கள் அவமானப்படுத்தும் போதோ மன
இல்ல அந்த மூணாயிரம் கோடி ரூபாயை உருவாக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் இன்னைக்கு நல்லா இருக்காங்கன்னா அது ரொம்ப ஒரு கேள்விக்குறியான ஒரு பதில் தான் அதுக்கு எந்த பதிலும் சொல்ல முடியாது இருக்கா இல்லையான்னு சொல்ல முடியாது அதனால அதுக்கு முதல்ல உருவாக்கணுங்கிறது தான் நான் விஷாலுக்கு வைக்கிற ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் ஆனா விஷால் ஒரு பதில் வச்சிருக்காரு நீங்க வந்து ஒரு ட்ரெய்லர் நமக்கு காமிச்சாங்க காமிக்கும் போது அப்படி வரும்போது வந்து ஆர் கே ஏல ஒரு நிற்கும் போது இங்க ஏண்டா இங்க ஏண்டா வந்து நிக்கிறாங்கன்னு சொல்லும் போது நீங்க எல்லாம் சிரிச்சுங்க அதுல உள்ளுக்குள்ள ஒரு விஷயம் இது அந்த கேட்ட குரல் யாரோட தெரியுமா வடிவேலோட அப்ப ஏண்டா நீங்க அரசியலுக்கு வந்து எவன் கேட்டாலும் அதை வந்து வடிவேலோட குரலா தான் அவர் எடுத்துக்கிறார் கேட்கறவன காமெடியனா தான் இவர் பாக்குறார் அதனால அதை பத்தி எந்த கவலையும் இல்லாம அந்த மேடைக்கு வர தயாரா இருக்கா மூலம் தான் எனக்கு தெரியுது பரவாயில்லை ஒரு நல்ல தலைவன் இந்த நாட்டுக்கு வந்தா அது இந்த நமக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம் தான் ஆனா அவருக்கும் இந்த சின்ன வேண்டுகோளாக இருக்கணும் மக்களுக்கு நீங்க சேவை செய்யுங்க உங்க துறைக்கு நீங்க சேவை செய்யுங்க எங்களால் அடைந்த புகழை எங்களுக்கும் கொஞ்சம் வந்து அது உதவிகரமா இருக்கிறதுக்கு பாடுபடுங்கன்னு சொல்லி இந்த விழாவுக்கு வந்து இந்த அனைவருக்கும் குறிப்பாக வந்து இந்த இயக்குனருக்கு நான் வந்து நன்றி சொல்ல விரும்புறேன் மித்ரனுக்கு ஏன்னா இந்த கதையை உருவாக்குறது வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் பண்ண வேண்டிய வேலை இந்த கதை வந்து ஒரு கதை இல்லை இந்த கதையை கேட்டு படம் எடுக்கணும்னு நினைச்ச தயாரிப்பாளர் கூட மிகப்பெரிய வாழ்த்து தான் ஒரு கதையே இல்லை வெறும் பேப்பர்ஸா இருக்கு இந்த பேப்பர்ஸ்ல இருக்கிற கதையை நம்பி ஒரு ப்ரொடியூசர் படம் எடுக்க வந்தாருன்னா அவருக்கு கூட மிகப்பெரிய தைரியம் இருக்கணும் அவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஆனா அந்த கதையை சொன்ன பிறகு இந்த மித்ரன் அவங்களோட யூனிட் வந்து மிக சிறப்பான ஒரு ஃபார்ம் பண்ணி அதை வந்து உண்மையாக சொல்றேன் இது வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் பண்ற மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு அச்சா வந்து இது ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் அவங்க கோத்துருந்தாங்க தமிழ் திரைப்படத்துறையில இந்த படம் வந்து எந்த விதமான பிளாசம் இல்லாத ஒரு படமா அமைஞ்சிருக்கு அந்த டீமுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் அதனோட ஒத்துழைச்ச கேமராமேனோ இல்ல இசையமைப்பாளர் என்னுடைய நண்பர் யுவன் அதனோட நடிகை நடிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மேலும் குறிப்பாக விஷாலுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து லிங்குசாமி சொன்னாரு அவர் வந்து அவங்க அம்மா அம்மா மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கூட்டு போக சொன்னாங்கன்னு அவர் லக்ஷ்மி அம்மன் கோயில் கூட்டு போயிருக்கணும் மகாலட்சுமி வரணும்னு கேட்டிருக்கணும் நீங்க மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போயிருந்தாங்கன்னா அதை மாத்தி அவர் கூட்டு போயிருந்தா அடுத்த வருஷம் வந்து லட்சுமி உங்க வீட்டுக்கு வந்துவாங்கன்னு சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வண